a tempo que dou a metenda ma ajabu a metenda ma ajabu a metenda ma ajabu tua si fu hilo jinala para a metenda kwanza kupata gari zuri kwa leterano ambao watoto wangu wanaitumia sana siku hizi. Ile gari nilipolipata kwa mara ya kwanza nitembea nikitoka nalo kwenye yadi Kinondoni naenda Aishi Tabata. Mziki mzuri. Gari imetoka Japan na harufu nzuri hanuki petroli. Nikiwa mule ndani nililia machozi. Tabata nilipaona kama vile ni karibu mno nimefika ghafla kwa furaha niliyokuwa nayo na lia na kuimba mule ndani kama Mungu amefanya kitu uwezo ukaimba namna ile kama terano tulilia machozi tuko ndani ya gari tunakumbuka vile vimazda tulivyokuwa navyo vimetoboka chini kwa maandiko kwenye gari lina AC lina mziki mzuri linanukia harufu nzuri ya japani na mshangaa matendo ya bwana leather city kama bwana amekutendea muujiza chana na liye kukulia chana liye kushoto imba tuone kama uliyefanywa muujiza na bwana ametenda maajabu ametenda maajabu ametenda bwana ametenda maajabu Tendewa mujiza na pwana Pwana ya su ometenda Ometenda maajabu Ometenda maajabu Ometenda maajabu Siku ni Chinga lake Siondo, siondo, siondo Siondo, siondo, upako, siondo, upako Kama upo mejenga nyumba Uko da Umetoka mkoani Tulio toka mkoani Tulio kwa pada Umejenga nyumba da na kushangaa sana unachezea pale nyuma. Umejenga nyumba da. Una kiwanja kina jina lako da. 
Hebu mnyenyekee kwa Bwana. Ametenda. Ametenda macha. Ametenda macha Bwana. Ametenda macha Yesu. Sifuri jina lake. Sifuri jina lake. Bwana Yesu ametutenda macha wewe. Tuna kila sababu ya kutukuza jina lake. Tuache magari, tuache na nyumba, tuache na viwanja. Unapumzi kila mwenye pumzi. Naamsifu Bwana. Unapumzi tu kila mwenye pumzi. Naamsifu Bwana. Tuachane na magari, tuachane na viwanja, tuachane na majumba. Pumzi tu umepewa na Bwana. Ya kumsifu Bwana kila mwenye pumzi na msifu. kwenye oxygen hauko ICU hauko chela hauko maabusu hauna chochote kinakera maisha yako kwa neema ya Bwana uko weponi mwa Bwana hebu mpe Mungu anachostahili kupewa na wewe hebu mpe anachostahili kupewa nawe Unarudi kwenye nafasi yako ukiona kili ametenda maajabu kwako. Macho unarudi kwenye nafasi yako Bwana ametenda. Sifuni hilo jina la ametenda Yesu. Imba tembea una macho unasema ametenda Bwana. kwa uhai ulionao msifu bwana mtu wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Yupo mtu ambaye yuko hospitali anasema ningelikwenda kwenye ibada ile ningeliruka na kucheza kuliko wanaoona. Wamesimama tu kama mlingoti. Anasema ningepata fursa ya kwenda kwenye ibada ile nikao na tem kama wao nikao na pumua vizuri kama wao anga ni msifu bwana mimi ni nani Mungu amenipa pumzi niliyo nayo kaka yangu George alikuwa ananiambia anasema 
kuna rafiki yangu mmoja ambaye mkeo wake alidondoka tu chini mzima amedondoka tu chini wiki iliyopita amezikwa wewe umetembea wiki nzima tena mazingira mengine hayakuwa salama sana umerudi huko hapa salama kama unajua bwana amekupa zawadi ya pumzi hebu mpeni Mungu vizuri anachostahili kupewa haufanyi kwa mwanadamu unafanya kwa bwana ni bwana amefanya ni bwana amekupa pumzi na uhai ulionao ora boseke rabra seke tena masaya lende mena mafora boseke katika china la yesu kristo katika china la yesu kristo katika jina la Yesu Kristo. Kutano useme amen kwa Bwana. Amen. Jumatatu kwa tuna sadaka ya shukrani ya mwanangu Nixon Jackson alikuepo kwenye ajali ya ndege ya Precision pale Bukoba. Ni mwanangu yule Jumatatu alikuwa hapa na toa sadaka ya shukrani. Nadhani leo familia yake imekuja kumsindikiza. Niseme jamani kuwa kwetu hai ni Bwana. Ni Bwana atupae zawadi ya uhai. Fikiria ukiwekewa oksijeni siku moja unalipaga shilingi ngapi kwa siku? Mtungi ukiwekwa na maski ukiweka puani. Unalipa mamilioni ya fedha kwa siku moja. Ye amekupa hewa ya bure hata ulipi hata senti moja. Ulipia hata shilingi moja. Usisikia uzito kumwadhimisha Mungu wako. Anakupenda sana. Unapomsifu Bwana, Bwana akuongezee na maisha marefu zaidi. Na afya tele zaidi. Na baraka tele katika maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo. Kanisa waseme amen kwa Bwana. Chukua Biblia yako niunganishe maneno ya Mungu. Baka posika. Ndamasaya. Zaburi. Sura ya 86. Oh, posika. Dikia posika. Tasoma mistari miwili. Tasoma mistari. Mistari wa wanane na mistari wa kumi. Salama. sita nasoma kwa jina la Bwana. Anasema katika miungu hakuna kama kama nao waliokuja kumwabudu Mungu wao vizuri wataitikia kwa sauti ya ushindi. Katika miungu hakuna kama Bwana. Wala matendo wala matendo mfano wa matendo yao. wa kumi kwa kuwa ndiwe uliye mkuu wewe ndiwe mfanye nini sema kwa ushindi neno hilo Nimeza tena kwa ushindi Unaitaka Bwana kufanyie muujiza leo sema kama vile unamaanisha zaidi 
Bwana anafanya nini? Uko tayari kwa muujiza wako mchana wa leo? Umejiandaa kupokea muujiza wako katika ibada ya leo? Waliokuja na matarajio ya kupokea waseme tena amen kwa Bwana. Ndiwe Mungu peke yako. Mkutano sema amen kwa maneno mazuri ya Bwana. Baba ni neno litokalo kwako. Hiki ni chakula cha uzima. Neno lako e Bwana ambalo ndilo taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Niko hapa Bwana kama mtumwa ambaye Bwana unanileta mbele ya kanisa lako la VCT nipate kusema nao maneno ulioniagiza niseme na mkutano huu nitumie Bwana kama chombo nitumie Bwana kama kifaa chako cha kazi kwa ajili ya kufikisha ujumbe ulionao kwa mkutano huu sema nasi e Bwana sema nasi Roho Mtakatifu sema nasi Mungu mwenye nguvu sema nasi e Bwana mkutano katika jina lenye uweza na katika jina lilo na nguvu jina la Yesu Kristo tumeyatamka haya kwako e Bwana sisi tunatambua ya kwamba ni dhaifu hatufai hatuwezi pasipo wewe lakini Bwana ukichagua kututumia waweza kut tutumia Bwana kwa utukufu wako. Ndipo Bwana tunaahidi kunyenyekea kwako na kukurejeshea utukufu wote na heshima ambayo ni mali yako. Sasa Bwana sema na mkutano huu katika jina la Mungu Baba, Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tuliopokea neno baada ya kulisoma tusemeni amen kwa Bwana. Tafadhali uketi kwenye kiti chako cha baraka na muujiza na hope of glory as attain kututumikia vizuri bwana wabariki tambueni hope of glory ministry asubuhi kama unataka uandike ujumbe nilionao utaupa kichwa kinachosema sheria nne za kuishi katika miujiza sheria nne za kuishi katika miujiza Sheria nne za kuishi katika miujiza. Huo ndio ujumbe ambao Roho Bwana ameweka moyoni mwangu kwa kanisa la Victory Christian Center Tabernacle. Neno hili la muhimu sana katika mwezi wetu wa imani na miujiza. Mwezi ambao Roho Mtakatifu ametuambia tuwakumbushe washirika ya kwamba bado upo katika ratiba ya Mungu bado umo katika ratiba ya Mungu wako. Amini kwamba upo kwenye ratiba ya Mungu wako ukisema amen kwa Bwana. Bado upo katika ratiba ya Bwana. Inawezekana katika ratiba za kibinadamu umekwisha kuwekwa kando. Inawezekana katika ratiba za kibinadamu haupo kwenye ratiba zao. Hawana mpango na wewe. Hatuna mpango na maisha yako. Lakini nayo habari njema na nimekuja kumwambia mtu fulani asubuhi ya leo ya kwamba bado upo katika ratiba ya Mungu wako. Na habari njema ni kwamba Daudi anasema ya kwamba katika miungu hakuna kama huyu Mungu tunayemsema sisi asubuhi ya leo. Anasema hakuna Mungu kama wewe anakiri ya kwamba Mungu huyu tunayemsema hakuna wa kufananishwa naye hakuna wa kulinganishwa naye ni Mungu ambaye ni wa kipekee ana utofauti na miungu wengine wote yeye ni Mungu wa tofauti ametaja sifa chache ambazo tazitamka katika muda mfupi ujao ndugu zangu ni muhimu sana nikazie ya kwamba wakati umefika lazima tuishi katika ulimwengu wa miujiza ya kimungu. Lazima tumwamini Mungu ya kwamba tunapofika ukomo wa akili zetu, tunapofika mwisho wa fahamu zetu, Mungu anaanzia pale. Mungu anaanzia hapo, pale ambapo akili zetu, pale ambapo rasilimali zetu, pale ambapo Uwezo wetu umefikia kikomo. Mungu anaanzia pale. Haleluya kwa Bwana. Zaburi hii ya 86 inaitwa Zaburi ya Daudi wanatheolojia wanaifahamu. 
Katika Zaburi hii inasemekana ni Zaburi ambayo Daudi anaiandika kwa ajili yake mwenyewe na alikuwa akitumia sana katika ibada zake binafsi za kujijenga na kujitia moyo. Kila wakati akifanya ibada yake binafsi Daudi alikuwa anaisema Zaburi hii ya 86 kama neno kama kama ujumbe wa kuinua imani yake na nguvu zake za kiroho kwa Mungu anayemtumikia. Mkumbuke ya kwamba Daudi alikuwa ni shujaa wa vita. Mkumbuke ya kwamba Daudi alikuwa ni mshujaa katika vita. Alikuwa anapiga maadui. Tangu wangali mdogo aliwahi kuangusha dude moja linaloitwa Goliati. Maisha yake aliyofuata yalikuwa ni maisha ya kupiga wafalme, kupiga wapinzani wote wa Israeli na akatama laki Daudi akafanya kusudi la Bwana litimie kwa taifa la Israeli. Ndio maana nikisoma maandiko haya naogopa. Sidhani kama na viwango vya Daudi. Sidhani kama na nguvu kama za Daudi. Sidhani kama na ujasiri wa Daudi. Daudi alikuwa jasiri na mwenye nguvu ya kishujaa kuliko wengi kati yetu walioko mali hapa. Lakini apofika kwa habari ya Mungu wake, anasema sijawahi kuona Mungu aliye kama wewe katika miungu mingine yote. Anasema wewe ni Mungu kupita miungu mingine yote. Daudi anakili na habari njema kwa inu watu wa Mungu wa siku ya leo. Kama umefika ukomo wa rasilimali zako zote, kama umefika ukomo wa kila ambacho ungeweza kukitumia kuokoa maisha yako, kuponya maisha yako, kusogeza mbele maisha yako, kuyainua maisha yako. Ninayo habari njema mchana wa leo ya kwamba tunaye Mungu afanyaye miujiza katika ibada ya leo. Tunaye Mungu afanyaye miujiza. Daudi anasema katika miungu hakuna kama wewe. Bwana, wala matendo wala matendo mfano wa matendo yako works lucky wa act yani kazi anazofanya bwana hakuna ambaye anaweza kuzifanya matendo ya bwana kazi anazofanya mungu wetu asubuhi ningependa niseme ya kwamba mungu wetu si mungu wa maneno tu ni mungu wa matendo ni mungu anayetenda hasemi tu bali anasema na kutenda anasema na kutimiza Daudi anasema hiyo ni sifa ya Mungu ambaye anajivuna kwa ajili yake ningependa na wewe ujivune kama Daudi ya kwamba una Mungu anayesema na kutenda una Mungu anayeelekeza na inatimia Mungu wako ni Mungu afanyaye mambo ya ajabu yasiyofananishwa na chochote kama unaamini juu ya matendo makubwa ya Bwana sema amen na Bwana afanye matendo makubwa katika maisha yako. Anaendea anasema msari wa kumi. Kwa kuwa ndiwe uliye mkuu, Mungu wetu ni mkuu. Anasema tena ndiwe mfanya miujiza. Mungu ni mkuu na ndiye anayefanya miujiza. Ndugu zangu imani yetu ya wokovu ni imani ya miujiza. Tusipomwambia Bwana tunataka tuone miujiza. Tukipoteza nguvu ya miujiza katika imani yetu ya wokovu, hatutakuwa na kanisa la Kristo. Kanisa la Kristo ni kanisa la miujiza. Ni kanisa la miujiza. Ndugu zetu wa mataifa yaliyoendelea wanaanza kufika mahali wanaona sayansi ndio muujiza peke yake. Ni kweli Bwana ameweka ikimba huko. Ni kweli Mungu ameweka maarifa huko. Ni kweli Mungu ameweka vitu vikubwa kule. Lakini tunalo jina la Bwana atendaye miujiza zaidi ya sayansi. Tunaye Mungu afanye miujiza zaidi ya sayansi. Na huyu ndiye Mungu ambaye asubuhi nasikia ni ubiri katika mkutano huu ya kwamba atafanya muujiza kwako kwa asubuhi ya leo. Bwana atakutendea muujiza. Bwana atakupa muujiza. Daudi anasema ya kwamba ni Mungu afanye miujiza. Sheria ya kwanza, sheria ya kwanza, naita ni sheria ya kuamini katika Mungu wa kimi, Mungu wa miujiza. 
Sheria kuamini katika Mungu wa miujiza. Ni muhimu sana waamini ya kwamba Mungu wako ni Mungu wa miujiza. Anafanya miujiza. Nisaidie kumwambia jeni yako Mungu wangu anafanya miujiza. Mwambie na upande mwingine Mungu wangu anatenda miujiza. Roho ya ku anza kumshusha Mungu kiwango roho ya kuanza kudhani kwamba Mungu alifanya wakati ule wa zamani akina Elia akina Paulo akina Petro ya kwamba leo hawezi kufanya na ikataa katika jina la Yesu Kristo tukiwa na kanisa ambalo ni kuja kwenye ibada tu hatuzioni nguvu za Bwana Hatuoni miujiza, hatuoni ishara, hatuoni utendaji kazi wa Mungu. Hilo kanisa lakuwa ni kanisa la kisasa, la kizungu, la kimaendeleo, la, ki, la kuonekana tu ya kwamba tuko wa starabu. Nataka niseme Mungu wetu ni zaidi ya ustarabu. Nasema Mungu wetu ni zaidi ya ustarabu ndugu zangu. Ni muhimu sana ukaamini ya kwamba Mungu tunaye mtumikia. Mungu tunaye muhubiri. Mungu tunaye msema katika ibada hii na katika madhabahu hii ni Mungu anayefanya mambo ya kushangaza, mambo ya ajabu, mambo yasiyokuwa ya kawaida. Ni Mungu wa miujiza. Sijui nazungumza na mtu gani asubuhi hii. Sijui naongea na mtu unayepita kipindi gani asubuhi hii. Lakini nataka niseme kwa kwa asubuhi ya kwamba Mungu wa miujiza yuko mali hapa siku ya leo. Yuko mali hapa siku hii. Na ibada ya kwanza niwaambia, nafurahi sana Mungu anapotenda miujiza kwa watu wa karibu nami. Nafurahi napoona Mungu atenda miujiza kwa washirika wangu. Nafurahi napoona Mungu anatenda miujiza kwa ndugu zangu. Lakini namuomba Mungu anitendee miujiza wangu binafsi pia. Huwa namshukuru Mungu anapofanya kwa wengine. Huwa namshukuru Mungu anapotenda kwa wengine. Lakini ni muhimu sana kumwambia Mungu na mimi naomba muujiza wangu. Unajua muujiza unazungumza kuliko maneno yako mengi. Muujiza mmoja. Fikiria Mungu atende maajabu hapo. Mtu mmoja ambaye ni maiti afufuke hapa ndani. Hatuhitaji radio advertisement. Wataambiana ya kwamba kuna mtu amefufuka imani kule watakuja wenyewe tukatae ibada na makanisa sio kuwa na nguvu za miujiza ya kimungu Waje niwaambie ni kitu ndio maana wengine wamekwenda mbali ili waweze kuvuta watu lazima watafute hata namna nyingine ya mambo ya kimazingaombwe ya kuwafanyia watu miujiza namna ya kuwavuta watu sisi hatutafuti mazinga ombwe sisi hatuende kutafuta ndumba na tunguli mahali tunalo jina la Bwana Yesu Kristo latosha kufanya maajabu hata sasa ukiamini muujiza utaondoka nao katika ibada hii utaondoka na muujiza mtu wa Mungu natangaza utaondoka na muujiza wako asisikiza kitu cha muhimu sana ili upate muujiza utembee katika miujiza lazima ushirikiane na mtenda miujiza mwenyewe. Wewe ukapata rasilimali zangu kama haunipi support. Unaelewa? Lazima ushirikiane naye na ifanye miujiza. Ili upate muujiza lazima ushirikiane na Mungu. Kuna kwepo na ushirikiano. Kuna sehemu ya kwako. Ndio maana Paulo alipokwenda kisiwani kule Kipro kama unasoma katika matendo ya mitume Alipomona yule kiwete Biblia inasema ya kwamba aka, akaona alikuwa na imani ya kupona. Alikuwa na imani ya kupona. Kuna kitu lazima ukionyeshe na kumbukeni ya kwamba anayeponya ni Mungu sio mhubiri. Ndio maana Yesu anasema sifanyi kazi yoyote bila kuwa nimeambiwa na baba yangu. Kila nikifanyacho nafanya Baba yangu akiwa amenielekeza nasema katika injili ya Yohana namna ile. Ya kama kila anachokiona kifanya ni baba amefanya. 
sio mimi nimefanya baba amefanya sikiliza nikwambie una nafasi ya kucheza ili kuvuta muujiza katika maisha yako ndio maana nilikuwa nawaambia watu wa ibada ya kwanza mama hapati ujauzito kwa sababu tu imetokea nataka ujauzito kuna siku zake maalum za kupata ujauzito akizimisi zile siku anasubiri tena saiko iende paka wakati ufike tena kuna saiko ya Mungu kwa maisha yako kuna mzunguko wa miujiza kwa maisha yako usipokuwa sensitive mzunguko utapita na baraka yako itaondoka hata ibada hii inaweza kuwa ni siku ya muujiza wako usipokaa mkao wakaa chonjo kupokea muujiza unaweza ukapoteza muujiza wako hata leo utapoteza Yesu alipokwenda kwao Nazareti kusoma kwenye Mariko Yesema ya kwamba hukupokea hakufanya miujiza mingi kule kwa sababu walikuwa offended naye walikwazwa na Yesu walikwazwa waje na Yesu walisema huyu si mwana wa Mariamu huyu si mwana wa Seremara huyu tunamdai stuli zetu ya tuna na mikopo ya stuli za nyumbani kwetu hajamalizia stuli zetu na Yesu alipoona mioyo yao hakufanya miujiza kule kwao tena ila ukisoma sura inayofuatia alipokwenda alipokwenda wape kepronam na kapronam nadhani aka biblia inasema kwamba akafanya miujiza mingi kwa nini hawakuwa tayari kukooperate na Yesu Kristo muujiza upo hata sasa katika ibada hii ya pili unaweza kaondoka ukiwa umepakata muujiza wako kama utakooperate na roho takatifu hasa kuna namna fulani ambayo Unaweza ukapoteza majira. Saiko ikapita. Ikapita, utabiri usubiri tena mzunguko mwingine. Yule kiwete kwenye 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 birika la Siloamu, si unafahamu? Analamika sema kwamba kila maji yanapotibuliwa, sipati mtu wa kunibeba. Inabidi asubiri saiko nyingine tena. Paka saiko ufike. Nataka niseme mchana wale wa Kristo msikilize. Sio kila season ni ya kwako. Wewe una season yako. Unapashwa kuwa makini na Roho Mtakatifu kwa majira yako na wakati wako. Bila sema tangu siku za Yohana mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu. Yaani mambo ya kimbingu yanakwenda kwa vita. Anasema unapatikana kwa nguvu na wenye nguvu wanateka. Ndio maana Yakobo ili abadishwe jina kutoka Yakobo kwenda kuwa Israeli. Ilikuwa ni hadi ya Mungu Yakobo takwa taifa, ilikuwa anaeleweka hicho kitu. Alikuwa anajua kabisa Yakobo ni mimi nimebeba mikoba. Lakini ili itimie kwake, ilibidi apambane na malaika kucha usiku. Anasema uondoki hapa bila kunibariki. Haleluya. Wao unataka ulale tu ufungi mtafuti Bwana wapi na wapi Wanaotaka miujiza lazima muonyeshe Mungu nataka miujiza Yakobo anapambana na malaika malaika anaona Yakobo huyu kuna kucha jua linaonekana sitaki nionekane akapiga paja kidogo Yakobo ana, anatembea akiwa anachechemea lakini anasema sikuachili Bwana pamoja na kwamba umenitegua mungu na mguu wangu unauma lakini kwa sababu ya baraka sikuachi Bwana mambo ya Mungu yanahitaji juhudi yanahitaji juhudi Otaka uabudu lipstick stock utapata wapi miujiza kirahisi namna ile Halo Taka uabudu huko hauna jasho Hauna jasho ni wao kwa hapo ushuhuda tepo kwa pale pale muimbili Mama Joyce alikuwa gariva of joy tukamuondoa sauti yake haikuwa imekaa vizuri <laughs> Msimwambie Mama Joyce Mama Joyce tukashukiwa na wingu la Bwana Lipo shuka wingu la Bwana alikuwa zamani anavaa nywele za bandia nywele zikangukia kule mama Joyce akangukia upande mwingine chezea nguvu za Bwana zikikuichia wewe mtu wa Mungu unapoanza kujiseti mno mimi ni reverend doctor siwezi nikapiga miruzi kanisani utapata wapi nguvu za Bwana wewe utabaki na licheo na kiti kikubwa lakini ni mafuta hayapo juu yako Nataka ni sema mchana wa leo lazima ushirikiane na Roho Mtakatifu. Nimesikia huyu kijana wangu Dr. Sepal yubiri si the bridge akawaambia the bridge kwamba ukienda Nigeria wanapokea kweli. Ukienda huko West Africa. 
Ukienda okay, wastafu wanapokea sana miujiza. Asema wanapokea kwa sababu unaweza kaona hata kwenye maombi yao ya Nigeria. Wakiwa naomba. Na ukiambia huyu anambia huyu anaomba anakisima cha mafuta huyu. Yuko anaomba anamtafuta Bwana, anamlilia Bwana. Wewe tu na paso. Unaomba ku Naomba nisiendelee huko tumshi wa Bwana. Ngoja tuambiane ukweli wa maneno ya Mungu tupone. Tunataka tuishi kwenye nyakati za baraka za kimungu. Kwa kipimo cha kujaa na kusidiriwa na kusukosukwa na kufurika. Mungu akubariki nimepata taarifa yako. Akaambia wale wale wa West Africa wanapokea injili sawa sawa. Hasa wewe unapokea injili uko mwingine hata mnawezekana paka na simu unapokea na simu uko na jibu na WhatsApp message hutapata vitu vya kimungu hivi vitu vinahitaji ifundisha kwenye neno nikasema vinahitaji kujitoa kwenda kina ili upate vitu vya sirini, vitu vya kinani kule lazima ujitoe mwanga taka niseme mchana wa leo yakamba hata baraka zako hata miujiza yako ni kama vile Yakobo anavohangaika anajua promise ipo anajua hadi ya Bwana ipo kina anasema wewe usikwachi malaika hapa mimi na wewe lazima utamke half malaika anasema huyu kweli kashindana na Mungu na wanadamu na ameshinda unaweza kumshinda Mungu kweli wewe anasema ameshindana na Mungu na wanadamu na ameshinda na kuanzia sasa utaitwa tena Yakobo utaitwa Israeli haleluya ili status yako ibadilike lazima upitie kwenye mtulinga fulani Mnaonea wivu waliotangulia mbele unaanza kuonea fitina watu waliokwenda extra ujue kuna gharama wamelipia huijui Utabaki tu na uchungu tu na maumivu tu Utabaki tu na hangaika tu na vizunguzungu vyako na mawenge wenge lakini ili wafike extra kuna gharama wamelipia mahali fulani Yakobo kubadilishiwa status yake kuitwa Israeli kupata hiyo heshima kuitwa Israeli. Hafu huyu jamaa alikuwa alikuwa anajua kumtafuta Mungu. Kienda tena pale nyuma kwenye kitabu cha mwanzo. Kuna wakati alikuwa amelala ameweka tu kichwa kwenye jiwe hivi. Alafu anaona ngazi mbinguni. Akasema mahali hapa ni lango la kwenda mbinguni. Sema amina kwa Bwana. Liakobo hilo. Kwa nini lisibarikiwe? Kwa nini lisitwe? Ya kwamba yeye unapotaja, unapotaja Israeli lazima utaje ukiingiza mle ndani. Hausemi tena Yakobo unasema Israeli mwenyewe. Kwa nini lisitaje? Leo Bwana akasema hili lango la mbinguni hapa pataitwa Patro Beferi, mahali ambapo Mungu anadhirika mwenyewe. Na kombea mchana wa leo. Ibada hii pokea muujiza katika jina la Yesu Kristo. Tukiwa mbele za Bwana usije na mazoea hata kama uko zamu ya uasha hata kama uko zamu ya kuimba kwaya hata kama uko zamu ya kupiga chombo usije na mazoea kwa sababu ibadani Mungu ndiye anayeshika ratiba ya ibada Roho Mtakatifu ndiye mwenye ibada sisi hapa tumewekwa kwa muda tu tumewekwa kwa muda tu hapa hapa tumewekwa kwa muda tu mwenye ibada na kanisa ni yeye mwenye Roho Mtakatifu Yesu mwenyewe kamweka roho ndani ya kanisa ndiye aliye na majibu yako ndiye aliye na ufumbuzi wa matatizo yako ukija mkao wa kumsikiliza yeye utaachana kusema leo mafuta ya kutembea roho mtakatifu akiwepo hashughuliki na huyu anashughulika na moyo wako wewe utashangaa ungine sema hapa kwepo mafuta wewe unasema nimetoka na muujiza wangu tayari unaondoka na baraka yako Zamani tulikuwa tunalaumu. Eti waimbaji hawaona mafuta. Tukagundua sio wao. Zile ndimi za moto kitabu cha matendo ya mitume sura ya pili ziliyoshukia kila mmoja mmoja juu yake. Kwa ni, ni, ni wajibu wako. Ngoja nisogee mbele kidogo. Hasa nataka ufahamu vitu vya muhimu sana. Mungu unapokuwa unatembea ukiamini ya kwamba Unayemwamini ni Mungu ameujiza lazima uanze kutembea akili yako kiseti kimiujiza miujiza amen unaiseti kimiujiza miujiza kwamba chochote chaweza kutokea lolote linaweza kutokea hata leo bwana anaweza kanionekania nisaidie kusema amina kwa bwana sura ya 15 kitabu kile cha mwanzo Mungu anamchukua Ibrahimu anamtoa 
anakwenda anamuonyesha miliki atakayokuwa na imiliki. Biblia sema ya kwamba kamleta nje akasema tazama sasa mbing, tazama sasa mbinguni kazi kazi hesabu nyota kama ukiweza hazi kuzihesabu akamwambia ndivyo utakavyokuwa usawa wako Mungu anamchukua Ibrahim anamwambia Ibrahim njoo hapa hebu angalia pale nje pale unaona anasema naona nyota Mungu anamwambia zile nyoto kila ukiziona kumbuka ya kwamba ndivyo na uzao wako utakavyofanya kwa Ibrahim kila kitembea kitoka usiku akiwa anatembea akiona nyota anajua nao watoto tayari akiona nyota anajua nao watoto tayari kuna namna fulani unapasha utembee ukiwa una picture kile ambacho Bwana amekinena juu ya maisha yako. Ni, ni nadhani hasa nilipokuwa pale Victoria ndipo mafunuo yalikuja kwangu. Nilikuwa napenda kumi nasema siku moja Mungu atalifanya kanisa litakuwa kubwa sana. Siku moja askofu yona akaja akalisikia hilo neno kwa na nalisema akaniita ofisi akasema hilo neno lisema Bwana atakuja kulifanya siku moja. Kanisa la watu 300 400 wakati ule. Bwana atakuja kulifanya. Inabidi utembee ukiwa una, unaona picha kile ambacho Bwana akakusemesha. Ibrahim anatembea akiona nyota anajua Bwana amekwisha kunipa. Wale watoto wangu ni watoto wangu. Anatembea. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo, neno mambo kuongeza kusema things. Lazima uwe na things in your heart. Muulize jina yako do you have things in your mind in your heart? Is there any things going on in una vitu una mambo yanaendea ndani ya moyo wako? Imani inatenda kazi penye vitu. Ibrahim akiona juu anatembea hivi. Nataka niseme mchana wa leo ya kwamba ninyi ambao mnafanya kazi aminini ya kwamba cheo chako kinakuja katika jina la Yesu Kristo. Unatembea ukiwa na thing yako ndani. Usimwambie mtu ukapata matatizo. Weka nayo moyoni mwako tu. Usisheshe maono kama kina Yusufu atakuingiza kwenye matatizo. Wewe tembea tukijua kwamba siku moja atakuwa CEO wa taasisi. Unapotembea siku zingine unakuwa una, una, una unajifiri katika jina la Yesu kwamba Bwana ataniweka hapa. Unja niwaambieni usiangalie usi umetoka kwenye, ta, kwenye kiwango gani cha maisha. Nitoa mifano miwili baada ya kwanza. Nikame mfano wa kwanza. Tulikuwa Chicago kwenye conference ya viongozi pale kwa mzee Bill Hybos akamleta dada moja sikumbuki jina ambaye ndiye alikuwa ni CEO wa kampuni ya HP, HP ya mambo ya computer computer. Yule dada akatoa ushuhuda akasema nilianza kazi kama secretary nikaishia kuwa ni CEO wa taasisi wakina dada wenye aspirations za vyeo vikubwa waseme amen kwa bwana kama nao wakina dada wenye shauku ya kwenda juu kikaria sema tena amen na bwana akuonekanie secretary akaishia kuwa ni CEO wa HP global Global Corporation na tikisa ulimwengu wote. Elimu hiyo amejiendelezea pale pale. Kwanya ni wambie ni mchano wa leo. Tembea kama mtu ambaye. Kuna vitu umesikia. Kuna vitu na visikia vina tembea na niyako. Ishi kama mtu ambaye. Unaamini kuna jambo jema mbele yako. Mkutano nisaidia kusema amina kwa puwana. Wanangu wana nuzaka. Kwa ni baba ufanyi kitu plana ambia. Mimi na witu ni meitu na mungu. Uto wangu na nzue nisifanyi kitu hicho. Bwana ngine wote wanafanya. Nasema acha wafanye. Wito wao ni tofauti na wito wangu mimi. Natembea nikiwa natambua yale ambayo Bwana amenifunulia. Hasa tembea katika namna hiyo. Wengine hapa inawezekana bado na biashara ya milioni moja. Lakini kitu ambacho ile 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 wabrania 11 moja, moja. Eh? mambo utarajiaje unachokiona kwenye milioni moja hiyo ni bilioni moja ndani yako kuna kitu tunasema hii itakujaga kwa bilioni moja taendaga kanisani kutoa ushuhuda kwamba imefika bilioni moja hasa usitembee kama milioni eh hey, basaka haleluya tembea kama bilioni moja ndani yako unaona wakati ujao anasema mzee Ibrahim ya kwamba anajua akiatamka ya mbaya hajakuepo kana kwamba tayari amekwisha sura ya kitabu cha Urumi utasoma mwenyewe yale yasiyo kuepo kana kwamba tayari amekwisha kuwepo hivi una kitu gani akija kuwepo lakini unatamani unakiona kama kiko sasa hivi lazima kwa sababu 
Pia nasema ya kwamba ni mambo ya tarajiwa. Unatarajia ni ndani ya maisha yako. Kitu gani? Maono gani? Jambo gani? Mungu anamchukua na Yoshua. Ukisoma Yoshua sura ya kwanza, anampeka Yoshua kabla ya kuingia Kanani. Anamwambia mpaka unataka ukupa nchi. Hii nchi nakupa mpaka kuanzia bahari kubwa kule. Kwenda mpaka kule mtu wa, mtu wa Frati. Kwenda mpaka kule upande wa John na kuzamia. Anasema hii yote nakupa wewe itakuwa ni kwa ajili ya wana wa Israeli kama nilivyowapia baba zao. Kwa hiyo Joshua anatembea siku zote anajua mipaka ya Mungu kwa maisha yake. Imani inatiwa nguvu ukijua kile ambacho Bwana amekiweka mbele yako. Kile ambacho kimeweka mbele yako. Joshua anatembea, kila akitembea anaona ah kule bado anapopiga wa Kanani anawapiga akiwa anaona mpaka aliolekeza na Bwana ndio maana alikuwa anajua vita yake itaisha akifikia mfalme yupi wa mwisho wewe umepiga mfalme mmoja unasema umemaliza kujenga nyumba gobo umemaliza kujenga nyumba salasala umemaliza siyo kuwa na nini kitu kimoja umemaliza bado safari ni ndefu mtu wa Mungu bado safari yako ni ndefu nataka niendee kusema kitu katika eneo hilo ya kwamba ni muhimu sana utembee ukiwa una shauku ya kuwa na miujiza inatendeka katika maisha yako. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa 22. Matendo 22 anasema Yesu wa Nazareti Petro anasema anasema Yesu wa Nazareti mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu mwenyewe kwa miujiza na ajabu na ishara ili Yesu awe affirmed ili Yesu awe attested athibitishwe ili bidi Mungu afanye miujiza kupitia Yesu Kristo imani yetu ni imani ya miujiza imani yako ni imani ya miujiza usiseme mimi ni mwanamke usiseme mimi ni kijana mdogo Useme mimi sijui mtoto mdogo. Mimi nilianza kubiri mikutano ya injili nikiwa mwanafunzi wa high school pugu. Nilikwenda milima ya Usambaa, natoka bonini pugu sekondari. Nikaenda kufanya mkutano kwa maliko wa kanisa la Angalikana. Na Bwana akafanya maajabu. Watu wakafunguliwa pepo. Ngoja niseme ishu sio umri. Ushu ni Mungu uliyemo aliyemo ndani ya maisha yako. Mungu ni Mungu wa miujiza. Mkutano sema amen kwa Bwana. Anasema Mungu alimthibitisha kwa ishara ambazo Mungu azifanya, anaifanya miujiza ni nani ndugu zangu? Ni Mungu. Sema tena anaifanya miujiza ni nani? Ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu kama mnavyojua kama anavyojua wao wenyewe Mungu alifanya kwa mkono wa Yesu Kristo ina maana ni kwamba Yesu alikuwa anasubiri aone mtu anaanza kutembelewa na nguvu za Bwana Yesu ndiye alipoona kwenda kumhudumia ndio maana nataka nikwambie usipokaa mkao kupokea muujiza utashangaa watashuhudia wenzako utakao ushuhudie lazima uwe katika mkao wa kupokea muujiza kibinafsi mtano sema amen kwa Bwana Njili ya matayo, Yohana mbatizaji yuko jela. Yesu anaendea kuhubiri haonyeshi kujali ya kwamba Yohana mtangulizi wake yuko jela. Yohana anaanza kuwa na mashaka na Yesu. Hivi Yesu ndiye yule niliyokuwa namhubiri ndiye kweli yule ambaye nimetangulia kama mtu wa sauti aliyae nyikani kutengeneza njia ya Bwana. Yohana anatuma wanafunzi wake wawili kwenda kwa Yesu. Halafu Yesu wakimuliza wewe ndiye kweli Masiya utumgojea mwingine. Yesu anajibu wale wanafunzi na kuambia kamwambieni Yohana hizi habari. Anawaambia wamwambieni ni Yohana. Anasema kamwambieni Yohana hivi vipofu wanapata kuona oh, sikupata feedback nzuri jamani vipofu wanapata kuona yeah. Mungu atafanya miujiza vipofu kuona hapa ndani katika jina la Yesu na tuseme vipofu wa kiroho hapa ni vipofu wa kimwili hapa katika jina la Yesu Kristo Anaenda kumwambia, kamwambia Yohana ya kwamba viwete wanakwenda, yani wanatembea viwete. Sema ni amina nzuri ndugu zangu. Wenye ukoma wanatakaswa. Viziwa nasikia. Anakomeshea anasema wafu wanafufuliwa. Na masikini wanahubiriwa habari njema. 
Yesu ni Yesu wa miujiza. Imani ya wokovu ni imani ya miujiza. Na mchana ule muujiza ni wako wako. Shirikia na vizuri na roho mtakatifu utaondoka na muujiza wako. Utaondoka na muujiza wako. Kuna watu wengine wamekuja hapo ofisi kwangu. Wakaje pale. Asema nimekuja tu mchukaji na naomba useme neno tu. Sikufanya maombi yenye msisimko kwa sana. Nikasema kama imani yako ilivyo bwana kutendee katika jina la Yesu umepokea nenda. Wakapiga simu wakasema bwana umefuata mzee wangu mikongo. Alikuja akasema sina bank statement. Mchungaji naamini ukiomba nitapata visa ya kwenda Uingereza. Nikamwambia mzee tuombe. Kwa imani aliyokuja nayo ilikuwa lazima aondoke na visa yake. In fact visa haikutoka kwa consular, visa ilitokea pale ofisini pale alipokuja na imani yake ya kwamba Mungu ukiomba mchungaji Mungu atanipa visa siku ile ndio alipokea visa kule ilikuwa ni manifestations au mkutano semeni amen kwa Bwana yeye na watu mwingine alikuwa anataka kwenda nchi fulani akaja sema mchungaji niombe nataka kwenda kuchukua visa nikamwambia tuombe una imani na imani piga magoti twende mbele za Bwana tukamwomba Mungu akaenda akatoka na visa nchini. Nataka niseme vitu vinahitaji kujiweka katika mkao kupokea. Ukiwa na imani muujiza utakuja kwako mtu wa Mungu. Na hata sasa unaweza kumwamini Mungu kwa mambo yasiyo ya kawaida yapata kutendeka katika maisha yako. Ulie na imani sema amen kwa Yesu Kristo. Yesu anasema nini katika kitabu kile cha Yohana sura ya 14 mstari wa 12? Yesu anazungumza nini? Yohana 14 mstari wa 12. Yesu anasema amini na waambia, yeyote amyaaminie mimi, ukimwamini Yesu, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Naamu, na kubwa kuliko hizo atafanya. Ndugu zangu, hatuna cha kumdai Yesu, ni sisi tuongeze imani yetu kwa Bwana. Tuongeze imani kwa Bwana dio maana mimi siogopi kwa sababu sio mimi naeponya watu sio mimi naefungua watu sio mimi naebariki watu mimi namtumikia Yesu ambaye amenipa maelekezo dio maana hujasi kusema kwa neno lake mwenyewe maajabu yatakwenda kutokea hata sasa Bwana atafanya wewe unayamini sema amen kwa Bwana kataa kuwa ni mtu wa kimwili wa Korinto wa kwanza sura ya pili msari wa 14 kataa kuwa ni mtu wa namna ya mwilini wa Korinto wa kwanza sura ya pili msari wa 10 msari wa 14 anasema watu wa tabia ya mwili watu wenye tabia ya mwili ni watu ambao anasema hawezi kufasiri mambo ya rohoni ndivyo anavyosema tume Paulo hawezi kuyafasiri mambo ya rohoni ukiwa ni mtu wa kimwili utashindwa kubaini wakati kuna mtembeo wa Roho Mtakatifu utashindwa kubaini utashindwa kujua hapa Roho Mtakatifu yupo kazini utashindwa kujua hapa Roho Mtakatifu anatenda ni wakati wangu huu ndio wakati wangu hii ndio saa yangu haleluya Nipo kwa Mombasa. Ni kwenda kwa siku moja. Nikakaa hoteli moja na mjulisi Johannes. Kaa nikiwa ninakaribia kuondoka tukasema tutakaa tuagane tuweze kuzungumza mawili matatu. Tukazungumza tukasema twende tukaombe. Ilikuwa ni, ni hoteli ya beach tukaenda kuombea baharini. Wale wafanyakazi walichanganyikiwa. Tukaanza kuomba pale. Maombi ya kawaida tu baba rafiki yangu mtunze yupo kwenye nchi hii wanasema kuna juju nyingi hapa kuna uchawi na hivi bwana utamwangalia na kumtunza kutano wake usiathirike watu waokoke watu wafungulie wafunguliwe mapepo ya undoke miujiza ifanyike tunaomba tunaomba lelelelele ghafla roho mtakatifu akashuka tulipanga tuombe nusu saa tukaomba saa moja na nusu tulitoa tunaomba kistaki heshimiwa tuko bichi wafanyakazi wako pale kile kuheshimiwa ukapotea ikashuka roho ni vurugu pale mchangani sema ni kidogo ningechelewa ndege kidogo ningechelewa ndege uwepo roho mtakatifu iliyokuepo ulikuwa sio kukata kuna vitu ukiunganisha ile stima ya roho mtakatifu usikate haleluya sikate ile ni zaidi ya kukana mtu wa kawaida unayempenda upo weponi mwa roho mtakatifu 
tuliomba ufanye kazi ulichanganyikiwa walinzi walichanganyikiwa dereva alikuwa amekuja kulichukua akawa anapiga simu sina habari nimetoka labda unachelewa ya poti nikasema hata ningelikosa ndege pote ya pote nilichokuwa nakipata ni zaidi ya kuwai wa appointments zingine Ilishuka roho ya unabii pale. Akawa ananitabiria. Akimaliza kutabiri, nasikia roho mtakatifu na mimi anainua ndani yangu na tabiri juu yake. Manabii wao wamekaa wanatabiriana au hapa saka dia mashanda. Mpe Bwana makofi mchana wa leo. Ikisimama roho ya unabii, maombi ya kunena kwa lugha. Tunaomba katika lugha ya roho mtakatifu. Ni sana nusu tu katika maombi. Hali ya hewa ikabadilika wafanye kazi tulipomaliza pale ni kama alikuwa ndani kuna tatizo limetokea tuliwashangaa wamekaa wamezunguka kule pale wako watatu pale wako wawili pale wako wangapi pale kuna askari ule wa hotelini wanatuangalia tena kinachoendelea nasema hata tukionekana machizi acheni tuonekane machizi mambo ya mambo ya maono mambo ya mafunuo mambo ya miujiza ni mambo yasiyo ya kawaida hayafasiliwi kwa namna ya kawaida ndio maana mtume Paulo sema kwamba ukiwa ni mtu wa kimwili kimwili huwezi ukaelewa mambo haya na ngoja niseme ndugu zangu ukitembea kwa imani wewe unaonekana kama mtu unreasoning sawa si sawa ukitembea kwa imani unaonekana mtu ambaye ni kama mshamba ukitembea kwa imani unaonekana kama ni mtu ambaye haufikiri vizuri hauko rational hauko vizuri Ukitaka kila wakati ueleweke we utakosea kuishi kwa imani. Kuna wakati kubali usieleweke. Kuna wakati ukubali usieleweke. Ipo siku utaeleweka ga tu. Kama nazungumza na mtu fulani tafadhali aseme amen kwa Bwana. Ipo siku utaeleweka. Kuna wakati watakuelewa, kuna wakati utaeleweka. Ukitaka kila wakati ueleweke. Wewe assignment uliyopewa na Bwana ni divine. Ni mafunuo kutoka kwa Bwana. Halafu unataka ma, unataka ueleweke sana na kila mtu utakosea mahali fulani. Utamkosea Roho Mtakatifu. Ndio maana mtume Paulo sema ya kwamba siku ya asi maono. Maana ni kwamba siku toka nje ya mpango wa Roho Mtakatifu kwa maisha yangu. Kuna mahali utakosea, uta, utaharibu. Kuna namna fulani ukubali wanasema wazungu unakuwa kama uko weird fulani kama uko hauko vizuri unakuwa kama vile kidogo kama haukukaa sawa sawa kama hauko fashion sana lakini unajua ya kwamba natembea katika namna ambayo inaleta heshima na utukufu kwa Bwana kuna wakati tafuta mbingu zilizo kutuma hicho kukifanye zikuelewe zenyewe kwanza wanya <laughs> nizungumze na wafanya biashara nakosea sana kwa sababu mnafanya biashara kwa ajili ya wake zenu na, na watoto wenu. Hizo biashara ni kwa ajili ya Mungu. Hallo wafanya biashara. Hallo wafanya biashara. Sitagusa hizo account zenu sio na wasiwasi lakini hawapa taarifa ya kimungu. Hizo biashara ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Semeni Amina hamna atakayegusa account yako kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na ukianza kuwa unaziangalia kama Mungu uta struggle. Hata uchungaji ukiufanye kama Mungu, uchungaji usipokuwa vizuri unaweza kuwaabudu kama Mungu. Nikiwaabudu kama Mungu kuna mahali nitakosea na sitapata. Kuna mahali lazima useme hii kitu ni Mungu anaifanya. Hii kitu ni kwa utukufu wa Bwana. Hii kitu ni kwa maslahi ya ufalme wa Mungu. hata wenye vyeo vizuri tuwakumbushe vyeo vyenu kwa maslahi ya ufalme wa Mungu kama kuna mtu mwenye cheo hapa nakukumbusha cheo chako ni kwa maslahi ya ufalme wa Mungu usikia budu cheo mwabudu Mungu usikitukuze cheo mtukuze Mungu kila kitu tulicho nacho 
ni kwa ajili ya maslahi ya ufalme wa Mungu. Kanisa liseme amen kwa Bwana. Kana sema mtume Paulo mambo ya rohoni nafasiliwa kwa namna ya rohoni mambo ya mwilini nafasiliwa kwa namna ya mwilini kwa yanaonya kutoka kwa ni mtu wa kimwili ukianza kutembea katika mahesabu ya kimwili kuna mahali utakosea kuna mahali utaharibu kuna mahali utavuruga tembea katika mahesabu ya ufalme wa Mungu haleluya tembea katika mahesabu ya ufalme tunasema kingdom mindset unatanguliza maslahi ya ufalme wa Mungu kwanza ufalme wa Mungu kwanza unatanguliza biashara ya ufalme wa Mungu kwanza anasema tafuteni ufalme wake na haki yake mengine mtazidishiwa vingine vinakuja baadaye tunatanguliza ufalme wa Mungu kwanza kama kuna mtu anasikia kitu mchana wa leo kinachogusa maisha yake anisaidie kusema amen kwa Bwana Jambo la pili. Nitaruka jambo la pili. Nitakwenda jambo jambo la tatu. Jambo la tatu ni kitu kigumu kidogo ambacho nataka niwafundisheni. Nataka niwafundishe juu ya kupanda mbegu kwa ajili ya muujiza wako. Miracle seed kupanda mbegu kwa ajili ya muujiza wako. Biblia inasema katika kitabu cha Galatia sura ya sita mstari wa saba. ya kwamba msidanganyike Mungu hadhiakiwe. Kwa kwa chochote apandacho mtu ndicho atakacho vuna. Sema amen kwa Bwana. Kupanda mbegu ya muujiza. Una maono fulani. Una ndoto fulani. Una kitu ambacho unatamani Bwana afanye katika maisha yako. Nataka nikufundishe kitu. Watu wengine kule duniani wamekwenda kwenye extreme ambayo sitakutaka ufike huko. Lakini nataka nikufundishe kwamba kuna haja ya kujifunza kuwa na sadaka unayotoa kwa ajili ya muujiza wa Kimungu kutokea katika maisha yako. Sadaka ya kutoa. Kitabu kile cha Samuli wa pili sura ya 24 mstari wa 25. Samuli wa pili sura ya 24 mstari wa 25 Daudi hakuwa kuhani lakini sikia anachokifanya hakuwa kuhani nilisema ya kwamba naye Daudi akamjengea Bwana nini Unaweza kaweka kwenye screen ili washika waende pamoja nami Huyu ni mtu ambaye si kuhani sio kuhani sio kuhani kama watu wa IT wanaanza kanisa hili ningependa washika wapate andiko hili la muhimu sana Daudi naye Daudi akamjengea nini Bwana? Sema kwa nguvu. Daudi akamjengea nini? Ni Samueli wa pili 24 25. Samueli wa pili 24 25. 24 akamjengea Bwana madhabahu. Tunajua kwamba madhabahu zinajengwa na makuhani, lakini wakati huu mfalme Daudi anajenga madhabahu. Nisaidie kusema amen kwa Bwana. Maana ni kwamba kila muamini anaweza akafanya madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni kwa nini? Anasema akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani. Amen. Hebu some wote wa Kristo, some wote pamoja. Akatoa anza pale akatoa, akatoa sadaka ishia tu hapo. Akatoa sadaka kwenye madhabahu yake. Daudi akatoa sadaka Sadaka ya kwanza sadaka kutekelezwa kwa ajili ya utakaso. Sadaka ya pili sadaka ya amani kwa ajili ya kupata utulivu na maadui zake. Basi Bwana alilivia nchi, sikia, kibali kikatokea ndani ya nchi kwa sababu Daudi kajenga madhabahu ya Bwana na anaendaye kutoa sadaka yake. Kuna vitu vyako fulani havitakaa vikae vizuri hata kama ungelifunga kama hautagundua hii spiritual technical ya sadaka mbele za Bwana. Kama nazungumza na mtu fulani aseme amen. Kuna vitu utavipangwa kwa maombi na kuna vitu vinahitaji sadaka. Anasema nchi ikatulia kwa sababu ya sadaka ya madhabahu aliyokuwa ameitengeneza mfalme Daudi sikilizeni watu wa Mungu mchana wa leo jifunzeni kuwa na sadaka zinazoendana na assignment ambazo Mungu amewapeni nitoa 
ushuhuda wa ibada ya kwanza nikasema mwanzo ni mwaka huu roho mtakatifu alianza kuniambia tu kama mwaka huu ujenzi utaanza santo litajengwa itaanza mwaka huu santo kwa nikaanza nachukua sadaka nasafiri hamjui naenda kwa wazee wa imani mababa wa imani nasafiri nje ya dana hapa dar es salaam nje ya dana hapa dar es salaam na kwenda na sadaka zangu napiga magoti mbele ya mababa wa imani naambia mwaka huu roho mtakatifu ananiambia nitaanza ujenzi wa sanctuary nimekuja ninaomba niombe rehema kwa bwana kwa sababu kazi hii kibinadamu niseme ukweli inanitisha inaogopesha namwambia baba nimeleta sadaka hii niombe naomba uniseme neno kwa bwana na wanapoweka mkono nikiwa nimeshikia sadaka sangu na mabasha yangu machozi yanayotoka na dondoka paka chini namwambia bwana sina namna ya kupata rehema bila kwa kuna hawa mamlaka za rohoni zimetamka neema juu yangu sio mkopo utakao kusaidia utoke kiuchumi ni Mungu atakayekusaidia utoke kiuchumi Sio right up nzuri takaya kusaidia utoke uchumi. Nafundisha somo la muhimu sana. Huyu Daudi kabla ya kwenda vitani alikuwa anaenda kutupia sadaka pale. Haimkini tuna sifu ni mpiganaji mzuri lakini madhabahu yake ya sadaka za kuteketeza na za amani ilikuwa inalipa mahali fulani. Kabla ya kwenda vitani anatupa sadaka pale. Usije kuwa na assignment yoyote bila kumtangulizia Mungu sadaka yake kwanza. Kama kuna mtu ananielewa aseme amen. amen. Usije ukathubutu. Nimetembea hapa Tanzania sana kukimbia na sadaka zangu na kwenda napiga simu baba nitakukuta. Nakuta mtumishi wa Mungu. Nakuja. Una shida gani? Na neno nakuja. Naenda na sadaka. Napiga magoti. Na ndio maana hata siku ya siku ya ibada ya kuzindua nipiga magoti mbele ya yule mzee, yule mzee bila moyo wake kuikubalia sitajenga nataka niwaambieni hakuna cha kwamba na kanisa kubwa hiyo kuna sheria za kimwili na kuna sheria za kiroho kama kuna mtu anaelewa anachozungumza katika namna ya roho mtakatifu naomba uelewe roho mtakatifu afasiri kwako mchana huu unajua vitu viko katika ulimwengu wa roho in the realm of the spirit visipofunguka katika ulimwengu wa roho ulimwengu wa, wa mwili utakataa utafosi kwa kipindi lakini kuna mahali vita clamp vitafunga vitakataa vitakataa taka nisemwe mchana wa leo Daudi ana vitu vingi vya kujifunza kwake moja wapo jifunze madhabahu ya sadaka kwa assignment yangu kwa maisha yako jifunze kutoa sadaka ya kuona miujiza. Je, yeah, anakwenda kule anapiga maadui? Anaua maadui. Wafalme wengine wanatisha. Anapiga Daudi ndiye mfalme anakwenda mpaka mahali ambapo mipaka ambayo Mungu alimuonyesha Ibrahimu wakati anatoka ule wa Kaldai. Wapo watangulizi wengi sana walishindwa kufika mpaka waamuzi kwenye mipaka ambayo Mungu alikuwa amemwesha Ibrahimu ilikuwa ni region kubwa inaanzia Saudi Arabia. Daudi alipoingia na madhabahu zake za sadaka hizi alipiga mpaka kila mpaka akakusanya riche nzima ikawa chini ya utawala wake mpeni Yesu makofu mchana wa leo Mshangilieni Yesu zaidi hapo watu wa Mungu Daudi alipiga kila mpaka uliokuwa umeajiwa Ibrahim kasome katika maandiko aliuleta piga mpaka mto mkuu flat piga mpaka mto naidi kuna sehemu ya misri aliichukua kule piga kule kote kwa sababu alijifunza ya kwamba uwezo ukafanya assignment za kimungu kama hauna madhabahu nisaidie kusema amen kwa bwana mimi nawapenda wale watu ambao unakuta na biashara yake kaweka na nyumba ibada hapo hapo kwenye kampuni yake umeshakuwa na wale watu eh? tena nayo kagetini kabisa pale hafichi madhabahu yake wewe una ficha ta Biblia yeye yeah, ameweka pale ameweka pale getini wafanyakazi wataona pale wataingia pale ngoja niwaambieni mchana wa leo usione haya injili ya bwana wetu Yesu Kristo jenga madhabahu toa sadaka 
kwa ajili ya maono uliyopewa na Bwana. Hayo maono hayatakwenda kwa sababu ni strategist mzuri. Yatakwenda kwa sababu una kitu kiko nyuma yako. Kuna force nyuma yako. Na hiyo force inaitwa umejifunga manisha na madhabahu ya Bwana. Hata kama sio kuani popote lipo tunasema washika ninyi ni ufalme. Huko kwenye ufalme zenu za kibiashara, kwenye ufalme zenu za ajira, huko kwenye ufalme zenu za kimaisha, weka madhabahu ya Bwana kwa ajili ya sadaka kwa utukufu wa Bwana. Halafu utaona vita kavyotokea. Utaona yatakayoendelea. Bwana atakushangazeni. Haya ndio maombi niliyonayo kwenu watu wa Mungu. Ya kwamba tembea ukiwa una sensations za Roho Mtakatifu. Ukiwa una conceptions conceptualizations za kwamba lolote laweza kutokea. Inawezekana hata sasa nafuzunza na wewe ime likaingia. Sema amina kwa Bwana. Mzee wangu aliwa kunipa ushuhuda alipokwenda Israeli kusoma tulikuwa kwenye maombi pale Muhimbili anasema tukiwa kwenye maombi aliporudi nyumbani akuta fax alikuwa na fax yake nyumbani na ikumbuka fax imeingia jaadimisha ni kwenda kusoma Israeli miaka mitano siju sita kwenda kusoma mambo ya upasuaji wa moyo tulikuwa kwenye maombi yani anything can happen anything usimlimit Mungu unasikia BCCT Tusimlimiti Mungu wetu. Chochote chaweza kutokea hata sasa na pohubiri. Yule mgonjwa kule ulikomwacha aweza kuinuka sasa hivi. Ile kesi yaweza kufutwa. Ule ugonjwa uweze kukuachilia sasa hivi. Ile biashara iliyokuwa imekataa yaweza kuanza tena. Ile faida iliyokuwa imeporwa yaweza kurejeshwa tena. Malipo ya muda mrefu hujalipwa. Waweza kupigiwa simu leo kesho kachukue cheki yako. Bwana atende kwako sasa. Leo ndio niambie tukao tumesubiri hiyo 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 fax muda mrefu tumeisubiria lakini katikati ya ibada pale muhimbi tuko pale muhimbi fax inadondoka kule nyumbani unajua yale mafax ya zamani unakuta kimesha dondoka chenyewe chini ni kufika unapokea muujiza wako nasoma ni fax kutoka Israeli ya kama mnakwenda nenda nyumbani kuta inbox yako ina baraka njema Bwana washangaze watu wa Mungu. Tuna Mungu aliye hai. Na umejidhabiu, tumejidhabiu kwa ajili ya muujiza wako. Umejidhabiu kwa ajili ya muujiza wako. Mungu akuonekanie. Mungu akuonekanie. Mungu akutendee. Mungu afanye. Mungu akutendee muujiza. Watu wameona kumekuwa kimya kwenye mji wako. Washangae kuna kitu kinatokea. Kuna taarifa taarifa njema ya muujiza wa kiungu Mungu atende kwako simameni mnahitaji Bwana afanye muujiza kwenu simama atakuombea mchana wa leo simama atakuombea mchana wa leo atakuombea mchana wa leo raka boska ya masai kabuseke muujiza lazima ukae katika hali ya niko tayari anytime Bwana anafanya maajabu lazima ukae katika mkao niko tayari wakati wa wote wakati naona hiki kiwanja wana washuhudia ushuhuda mimi nilisikia roho mtakatifu anasema hiki kiwanja nimekupa kwa nilikuwa nakaa kila wakati nasubiria muujiza utotokea wapi bwana tafanya nini bwana tatenda nini nakaa kila wakati nasubiria siku moja mshirika wangu atanisema mtegemea akaniambia mchungaji nina milioni hamsini. Mimi nilikuwa natafuta milioni 300. Nasema na milioni 50. Hii nataka nimpe Mungu. Nifikisheje mchungaji? Jesus. Tapataje sadaka ya milioni 50 ghafla na mlee? Wakati mwaka 2010, milioni 50. Shika anasema njoo mchungaji na 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 nataka nipate maelekezo. Wewe anza hatua, mengine Bwana atakwenda kuyakamilisha. Chukua hatua. Na kuna baadhi kati yenu mnaonekana ni watu wanyonge na wadhaifu sana. Lakini nataka nikuthibitishie. Mungu hutaka vitu vinyonge ili kuviaibisha vilivyo na nguvu. Mungu uchukua vinye, vinye, vinye unyonge 
ili akavyaibishe venye nguvu jana nilikuwa kwenye kikao cha kifamilia mahali fulani na kulikuwa na mchungaji wa KTG mwanzangu ananiambia anasema mchungaji kule wewe una akili sana hivi ulionaje mbezi tumekaa wote hapa da hatujawahi kuiona mbezi wewe ulionaje mbezi oh sikuiona mbezi kwa mtakatifu wakati wa bwana nilipofika antenna zisema ni wakati wa bwana antenna ziniambia ni wakati unaenda move maombi ya siku tatu bila kula bila kunywa Roho Mtakatifu akaniambia ari zimepewa tayari mwanangu. Ukimsikiliza Roho Mtakatifu. Ukimsikiliza Roho Mtakatifu maajabu yatatokea. Mambo makubwa yatafanyika. Mambo makubwa yatakwenda kuonekana. Na Mungu anataka moyo unyaikevu. Sikuma somo langu nimekwenda kidogo ingana nini. Kuna siri nyingine tafundisheni. Mungu afanye kazi na watu wasio wanyenyekevu hutaona muujiza kama si hambo hutaona muujiza sahau sahau humility unyenyekevu unyenyekevu ni sumaku ya kuvuta ni uchiza ya kiungu unyenyekevu Mungu afanye kazi na kiburi hafanye kazi na mtu ambaye ana arrogance Mungu afanye kazi na mtu ambaye anajiona anajiona anajisikia anajiona anajiona anajisikia Mungu afanye kazi na mtu wa namna ile Mungu afanye kazi na mtu wa Mungu anafanya kazi ana, anawapa anawapa unyenyekevu anawapa unyenyekevu baraka anawenyua unyenyekevu Mungu anaokweza unyenyekevu utaona miujiza kama unatembea katika roho ya unyenyekevu ya kushuka Mungu atafanya Mungu atatenda wanangu mliofika madhaba huu ni papwana tayari roho mtakatifu yuko kazini utendaje kazi wa Mungu uko juu yako anza kuzungumza na Bwana takuwekea mkono takuwekea mkono takuwekea mkono na nikiweka mkono we amini tu itakuwa ni affirmation confirmation ya kile ambacho umekuja ukitafuta madhaba ni kwa Bwana. Anasema mwandishi wa, wa kitabu cha Waebrania ya kwamba ni imani imani ni uhakika wa mambo ya tarajiwayo. Neno mambo ni la muhimu sana. Anasema ni bayana ya mambo. Neno mambo mara ya pili ni la muhimu sana. Neno mambo ni la muhimu sana. Mambo mambo mambo. Yaani kwa kingeza things you things you things you things. Inawezekana wewe hujawahi kujua namna ya kutembea katika imani inayoleta miujiza. Chochote ambacho una desire Bwana kufanyie, hicho ni kitu ni mambo. Hilo ni jambo Bwana anataka aanzie hapo. Imani ni uhakika wa mambo kama una biashara fulani ambayo unasikia unasukuma kuifanya ni mambo kama una utumishi na huduma fulani unasikia unaongozwa na Bwana ukaifanya ni mambo kama una maono ya kuingia katika uongozi na katika nafasi hiyo ni mambo kama una mzigo wa jambo fulani kwa ajili ya maslahi ya ufalme wa Mungu hiyo ni sehemu ya mambo na kutia moyo sasa katika jina la Yesu Kristo utaanza kuongea na Roho Mtakatifu hapo ulipo yeye anafahamu assignment uliyopewa baadhi kati yenu hata hiyo mambo mmeifahamu katika kiwango kidogo sana kuna mambo ambayo ni makubwa nasema katika Efeso 3:20 mambo ambayo hujawahi kuyaomba mambo ambayo akili yako hajawahi kuyafahamu hayawezi kufuatiliwa kwa akili yako haya ndio ambayo Mungu anataka uende kwa yaishi na kuya experience katika maisha yako nataka ni kuombe mchana wa leo ili Bwana akakushangaze ili Bwana na akakufanyie mambo ya ajabu bwana akafanye maajabu bwana akakushangaze raposhe keti na masaya endelea tu kuongea na bwana endelea kuomba wale ambao wamejaza roho mtakatifu usihangaike na kiingereza kiswahili piga lugha ya mbinguni piga lugha ya roho mtakatifu omba roho mtakatifu omba tu lugha ya roho mtakatifu omba lugha ya roho mtakatifu omba lugha ya roho mtakatifu omba lugha ya roho mtakatifu tu usihangaike na kiswahili wakati mwingine wataanza kusikia maono yako ulio kaji yao wewe uliyechaza roho mtakatifu tirika katika lugha ya kimalaika tu raposeke raposeke tina masaya ne kama fora raposeke raposeke tina mahindo roko posika neema ya kutimiza maono haya itakuepo juu yako neema ya kusa, ya kutimia maono yako itakwenda kuachiliwa juu yako neema ya bwana ya kutembea katika upachi wa kiungo itakwenda kuonekana katika maisha yako endelea kuomba katika roho 
mtakatifu la pesa keti na masaya leka pafora bosika hata ulibaki kule nyuma unaweza kuzungumza na bwana mambo yako binafsi ulionayo la pesa keti na masaya repra seketi na mahindo roko posika ndama fora pesa keri masaya raka pesa ke reke tere pesa ke ndama fora pesa ke rekra pesa keti na masaya Karabose ke tina mafora bose ke na magafora usika Katika nenye ambao mmefika madhabahu wote katifu anasema kuna mtu umekuja ni cheo nafasi ya kazi ni cheo ni cheo Roho takatifu ananielekeza nikupe taarifa ya kwamba katika ulimwengu wa rohoni cheo kimeachiliwa juu yako katika ulimwengu wa rohoni cheo kimefunguliwa juu yako tuna kazi ndogo ya kwenda kumwambia adui asizibe adui asizuie adui asipinge Roho takatifu anasema huyu aliyekuja hapo ni habari tena ni mwanamke Roho takatifu anasema ni mwanamke hicho cheo kinahusiana na mwanamke kuna mwanamke huko hapa madhabahuni ambaye hitaji lako leo kuleta madhabahu ni cheo fulani ambacho unapaswa kuwa nacho lakini kumekuepo na mambo 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 kumekuepo na vitu 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 kumekuepo na hali 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 fulani fulani tunamwambia bwana mchana wale walioleta neno hili juu ya maisha yako raka paseketi na masaya reka pafora bosikiti na mahindo roko posika reka pasaya rama seketi na mahindo roko posika reke peseketi na mafora bosika rakra poseketi na masaya mande ke poseke nini na magasaya raposeke raka paseke rekra poseketi na masaya kuna vitu vinatikisika ha kuna vitu viko vinatingishwa kuna vitu viko vinatingishwa kuna hali iko inatingishwa inatikiswa raka pasaka reketere bosika rama saya mahususi kwa yeye ambaye cheo chako kilikuwa kinavurugwa kulikuwa kuna kuporwa cheo na simama katika ulimwengu wa roho sasa katika jina la Yesu Kristo tunafanya vita tunaingia katika ulimwengu wa roho tunaingia katika ulimwengu wa roho tunaingia katika ulimwengu wa rohoni katika jina la Yesu Kristo tunafanya vita kwa jina la Yesu Kristo tunafanya vita katika jina la Yesu Kristo tunafanya vita katika jina la Yesu Kristo rapo sekerina masaya raka pasaka dina masekere bosika katika jina la Yesu Kristo wewe pepo unaisiba hicho cheo wewe roho unaisuhia kile cheo wewe roho unaepinga hicho cheo nafanya vita nawe sasa nafanya vita nawe sasa na kushughulikia katika jina la Yesu Kristo anza kutoka pale ofisini anza kutoka pale kazini anza kuondoka pale kwenye kikao cha bodi inayotafakari majina ya promotion katika jina la Yesu ninakukemea toka ninakuamrisha toka ninakufukuza toka ondoka katika jina la Yesu ondoka toka Ramasaya raboseke Tupo katika ibada ya ishara na maajabu. Tupo katika ibada ya miujiza. Tunatamka hicho cheo kije kwako sasa katika jina la Yesu Kristo. Tunatamka hicho cheo katika jina la Yesu Kristo kije kwako sasa katika jina la Yesu. Rabo sekera masaya rakra poseketi na mahindo roko posika hinda masaya rabo seke Roho takatifu ananiambia kuna baadhi mlikuwa mnahangaika na roho ya kiburi majivuno na kadharau kadogo nilikuwa natujidharau dharau kidogo tu majivuno vijivuno kidogo fanya toba haraka haraka fanya toba haraka omba toba omba toba omba toba omba toba 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 
Omba toba, fanya tu toba mwenyewe hapa. Fanya maombi ya toba tu. Fanya maombi ya toba. Ilikuwa inaziba. Ilikuwa inazuia muujiza wako. Fanya fanya maombi ya maombi sala ndogo ya toba. Fanya maombi ya toba. Takombea rehema ya Bwana ishuke juu yako. Nitakombea maombi ya rehema. Fanya maombi ya toba. Rapose ke rapra siki tina mahindi roko posika Hinda masaya rapose ke Rekra pose ke tina mafora posika Hindi minaga fora Pokea bwana sala zao za toba Kubali bwana toba Huya naomba toba kwa jiri yake Anaomba toba kwa jia familia yake Anaomba toba kwa jia mwenzi wake Anaomba toba kwa jia usa wake E bwana itakapali Ile hali kitogo ya majifuno Kipuli kipuli puli katika jina la Yesu Kristo e bwana unaweka rehema tena juu yake mtu huyu bwana alikuwa amepoteza na kuzurumiwa vitu vyake kwa sababu ya hiyo hali tunaomba e bwana katika jina la Yesu Kristo e mungu mwenye nguvu ingilia kati mchana wa leo baada ya toba hiyo fanya rehema sasa fanya rehema sasa fanya rehema sasa katika jina la Yesu Kristo rehema ya bwana nashuka juu yake yako neema ya bwana inaletwa juu yako ile haki yako unapewa tena kile kibali chako unarejeshewa ile neema ya bwana juu yako unapewa katika jina la Yesu karaboseke dera mafuri ya masaya karaboseke katika jina la Yesu Kristo sasa itaji lote lilo nalo Iwe ni afya, iwe ni uchumi, iwe ni masomo, iwe ni ndoa, iwe ni familia na kuombea katika jina Yesu Kristo. Ya kwamba ni ibada ya miujiza hii. Ni ibada yenye upako wa Roho Mtakatifu kwa ishara na maajabu, kwa maajabu ya kimungu, kwa miujiza ya kiungu katika jina la Yesu Kristo chochote ambacho kimekuleta madhabahuni lolote ambalo limekufuta na kukimbilia madhabahu ya Bwana ninakuombea katika jina la Yesu Kristo ninakuombea katika jina la Yesu Kristo mchana wa leo Bwana afanye muujiza kwako mchana wa leo pokea muujiza sasa katika jina la Yesu Kristo mchana wa leo muujiza wa kiungu utoke kwako mchana wa leo muujiza wa kimungu utendeke kwako waliodhani ya kwamba haitatokea washangazwe ya kwamba imetokea waliodhani haitakuwa washangaye kwamba hatimaye imekuwa katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo wewe ambaye una tatizo la afya Mujiza na uhitaji na uponyaji mchana wa leo. Ninaiapisha roho ya magonjwa. Ninaikemea roho ya matatizo ya afya. Napiga roho ya mateso ya mwili katika jina la Yesu Kristo. Ewe ugonjwa achilia mwili usasa katika jina la Yesu Kristo na kemea toka katika jina la Yesu Kristo. Ninaamuru kila roho ya mateso ya afya iku toke mchana wa leo ikuachilie mchana wa leo magonjwa magonjwa matatizo ya mafigo na viungo vya mwili na kemea katika jina Yesu Kristo unaondoka toka na kemea toka na hesabu kama namani mara saba moja mbili tatu nne tano sita mara ya saba katika jina la Yesu ewe tatizo la afya toka Uwe mzima katika jina la Yesu Kristo. Pokea uzima wa kiungu mchana wa leo. Pokea afya. Pokea uzima. Uwe mzima, figo zako zipone. Ini lako lipone. Moyo wako upone. Kila kiungo chenye tatizo tunaachilia uzima wa kiungu juu ya kiungo hicho. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Pokea mujiza mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Pokea. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Karabosika. 
Mandama fura bosika. Reke pesi kiti ya mahanda raka bosika. Katika jina la Yesu Christo. Chochote ambacho kime kufanya ufikimbili ya madhabahuni. Na momba mungu wangu. Ni na momba romta katifu. Hauta rudi kwenye kiti chako. Kikiwa bado hecho kitu kiwe, kikiwe po. Na momba romta katifu. Akimalize sasa hivi. Kimalizike sasa hivi. Kimalizike sasa hivi. Katika jina la Yesu kimalizike sasa hivi. Katika jina la Yesu Kristo. 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 Mchana leo natangaza ya kwamba ibada hii ya miujiza ishara na maajabu inaachilia roho ya miujiza ya kiungu juu yako. Napokea miujiza. Pokea mpenyo wa kiungu juu ya maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo. Ule muujiza uliokuwa unasubiria. Roho mtakatifu ameshuka mwenyewe anaufanya sasa. Saa ndio hii wakati ndio uhu na mahali ndipo hapa sasa pokea mujiza wako katika jina la Yesu Kristo pokea katika jina la Yesu Kristo sema sala hii baada yangu ukiwa umeweka mikono kama unayepokea kitu kwa mbele yako sema e bwana Yesu mchana wa leo Nimeliamini neno lako. Ya kwamba hakuna neno linaloshindikana kwako. Kuanzia sasa ninapokea mujiza wangu. Napokea mujiza wangu. Sema ninao mujiza tayari katika jina la Yesu Kristo Roho yoyote ya kuiba muujiza ya kupora muujiza ninayepisha katika jina la Yesu toka achana nami ondoka katika jina la Yesu Kristo Ndio kumshukuru Mungu kwa kujanishughulikia kitu kile kidogo naelekezwa hapa kitu kidogo nishughulikie. Wale wote ambao mnapambana na roho za kichawi za kishirikina kuna roho ambazo zimekuwa zinafanya vita dhidi yako. Vitu vya kishirikina. Vitu vya kipepo, vitu vya ki vitu vya nguvu za giza. Wale wote ambao wamekuwa mnahangaika napata maelekezo ya kwamba tutamke neno la maombi juu ya watu wote ambao mekuwa mnapambana tena baadhi ndio bwana anasema baadhi mekuwa mnaota ndoto hizo unafanya vita unapambana na maro fulani unapambana na faragosi fulani unapambana na vi, mijitu vijitu fulani majitu fulani naelekezwa nifanye maombi kwa ajili yako katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo roho yote aidha ya kipepo pepo ya kuvamia ama roho ya kutumwa ya kichawi ya kutumwa ya kichawi roho yote ya kutegewa ya kutegewa pale ofisini kutegewa pale nyumbani kutegewa pale kwenye biashara kutegewa kwenye mkutano kikao 